Sabu la ilona nilishika simu yaki hivi. Nikuwa kwa bed. Nime kneel down. Wadu wiki jaisha. Haka kuja haka nishika mkono zote mbili hivi uku nyuma. Na mkona CS. Nikona CS. Alafu hii mgu yaki hapa. Haka nisikuma hivi mgongo kuenda mbele. Yes. Yoki donde ikafunguka. Alafu sasa sindi hivi mgongo ika dislocate. Nika bleed hivi chini kukajia damu. Haku nipeleka hata osi. Kuna siku nilienda nika mpata. Nika mbega hapo. Nika adi nika piga magoti. Haka ambia watu wakakuja hivi. Haka ambia watu wahanijui hata ajai niona. Na misi hivi biyake. Watu wakanembea. Hey, we mama we kitu wako imearibika. Hata ajai. Hata ajai tutafuta. Hata, hata kikujua katu kwa matu yuko. <tos> A young girl has been abused and rejected so many times that this has become her new normal. Florence Mbura says that her husband beat her up so badly he ripped open her CS wound and broke her back. Now today Florence cannot work normally because she is always in pain. And today we are here to listen to her story and get exactly where we can step in and help her raise her son as a normal mother. Welcome to today's episode of my story. My name is Yvonne Kawira. Tuambie majina yako na kule unataka. Naitwa Florence Mbura. Hapa ni home turi but tu, tumezaliwa Molo Molo is just here. Nimesomea primary tu hapo Molo high school hapo. So college ndo nilimove kidogo nikaenda Nakuru. So life imekuwa tu hivyo. Mm -hmm. Like any other family, family tu pia haikuwa the perfect one. So vile nilienda college ndo sasa for me ndo sasa nilianza kuona life at least ndo sasa niko peke yangu i have to make my own decisions bila ku depend on my parents kule ulikuwa unasomea nini nilikuwa nafanya catering accommodation management nikaingia nilingia september 2016 hiyo diploma nilifanya nifanye na 3 years but until today sijai maliza close to 8 years So ilifika pahali nilienda huko shule jana wakaniambia please imefika I'll have to start over all over again because mm, curriculum imechange eh na imekuwa too long So nili nilingianga college tukafanya college nikaenda attachment kila kitu kilikuwa sawa nikarudi second year Sasa school fees ikakosekana kabisa nika have to drop out Sabla ni drop out ni kona hakuna ja ni kai home hiyo chance kabla nipate pesa acha nitafute internship sister yangu alinisaidia kutafuta internship Nairobi Nairobi West na nikaenda nikafanya hiyo ilikuwa 2020 si covid 19 ilikuwa imeingia 2019 mm. so 2020 nilianza internship January by March kukafungwa so tukasimamishwa tukarudi home nilikuwa nishi kwa sister yangu Nairobi pia wao walisimamishwa na Okay, atukujua COVID itakuja kukuwa that serious. So, hawa uh, wakukua tana savings. Tukangangana na life ikafika pahali ikakuwa imekuwa hard kabisa kabisa. So, nika have kurudi hapa home. So, kurudi August, mama alikuwa ashapata heart disease na hiyo kansa ilikuwa imeanza anza. Dad alikuwa na prostrates. Sa wote ni wagonjwa na mimi niko nao hapa na kuna katotoka sister yangu kadogo kanaishi hapa. Na sina job, sina pesa, sina anything. Sa kuna building ilikuwa inajengwa hapa chini. Nilikuwa na mka asubuhi na pika mandazi, nenda na uzia wa ufundi. Nikipata 150, ninajua hiyo 100. Jioni naoga naenda hapo center kwa cyber, kwa apply kazi kwa kwa cyber. Nilikuwa na apply kazi kama 5 in a day, different destinations. Lakini sikuwa ipata kazi hata. So 50 bob ni kuje nao na mboga ama nyanya or anything ni wapikie. Nika struggle tu sipati kazi mpaka December ikafika. So hapa chini kuna friend wa mom mwanaume aka akakuja akaambia madhe uko kwao kwenye wanafanya kazi na kuru wanahitaji receptionist. Na kama msichana wako qualification ni computer peke yake. Akamwambia msichana wangu amefanya computer. Nikaenda wakaniambia tunataka receptionist mtu anajua computer tunatrainiwa POS. Nikwambia mi POS ninajua kutumia. Wakaniambia nataka unajua tutahave kukutrain for two weeks. 
ndio sasa tuku post duka walikuwa nafungua wengine kitale si nikaka one week sasa three weeks zimeisha awaniambii kama ninaenda kitale nikamuuliza na kwani mbona hata hamuniambii ni jiprepare kwenda wakaniambia mimi amesema ongeze another one week so one month sasa one month sasa nikamuuliza nitafanyaje akaniambia mimi nitakusort usijali akaniambia kitu utafanya utalala na mimi na mimi nikutafutia accommodation na nikutafutia vile utafika kitale nikamwambia mimi siezi kama ni hiyo kazi wacha tuikae so vile alijua nitakuja kuambia mamu na unaona ni jirani akajua CV yake itaharibika akapigia mamu mbele kama mimi msichana wako amekataa kazi kwa mhindi mimi nilimsaidia vile nimeweza amekataa mama kanipigia nikamu explainia lakini nika ali trust hiyo mtu niliko wakaona nikastaki hiyo kazi wakaniambia ka sitaenda kufanya hiyo kazi nisikuje hapa nijue kule nitaenda na sio kuna corona hakuna mtu anataka wageni kwake nyumba nimefungiwa nimeenda nime, nimeenda nikapata briefcase yangu kwa hapo nje yameenda akachukua vitu za sister yake akaenda briefcase yangu akaacha hapo na nyumba imepeanwa nikashona sana nitaenda hapi uwezi accommodate stranger town kuna covid kuna covid mm. Mimi nikakaa tu hapo nikatulia hapo mama vile alifunga huko kibanda nikaingia tu hapo chini na bag yangu kaka hapo So kumbe town au watu wishi kwa streets kila mtu anakuanga na bezi yake So hii ilikuwa bezi ya watu wengine Sasa nikiwa nimelala hivi usiku saa tano saa sita wakakuja kwa bezi yao Sasa so, wakaanza kunifurusha Mimi ni msichana au ni wanaume washavuta mavitu niko na briefcase au briefcase zizacha jundi kwa na documents zangu zote Sani, nikaenda tu nenda maleta sijui nenda api sina hata one bob but nilikuwa na smartphone Sasa so, sister yangu aka happen hiyo siku amekuja kuona mtoto wake huyo mwenye namfuata Ati alikuwa amefutwa job but ame apply ameendaenda end month jafika hajalipwa Akanipigia si nikamweleza akaniambia mimi akisisi na hata venye naweza kukusaidia. Huyo tu ndio the only person mwenye ali respond na ali respond late sana. So kitu alifanya aliingia babetu analalanga mapema. Pia time alikuwa mgonjwa. Aliingia huko kwa room yake akachukua simu ya baba. Akaingia kwa mpesa hata sijui alijua je pin. Akanitumia 200 bob na akadelete hiyo message na akarudisha hiyo simu. Hiyo 200 bob Niliamka asubuhi tao kuna kuanga na bathroom unalipa 20 bob. Nena nikalipa bathroom 20 bob, nikoga nika change, nikawapa 20 bob nyingine ya kuniangalia hiyo bag na nikaenda huko tu hiyo training bado. Nilienda hiyo training one week na kuja nalala kwa street na mka nenda na oga naenda. Hivyo 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 hivyo. Hiyo wiki vilisha sasa nika confirm hakuna kitale ninaenda anymore. Nikaacha kuenda sasa nikakuwa street girl cha ukweli nishuko kwa streets una hata pads wewe ni msichana na watu wakikuangalia wanajuanga huyu ni mgeni kwa streets so watakutesa kabisa sasa so, nikasema ka, ka uwa, watu wenyewe ni wazazi wangu wenyewe wamenikataa nani mwingine atanikubali hakuna but si, si kwa nakosanga kufanya hasol enye itanipata kama ni 20 bob ningie online kwa apply kazi sikuwa nakosa kuingia online. So kuna this day niliingia online. Nikaingia Facebook, nikapata vile unapatanga friends of friends friends request, nika accept, nika accept. So kuna jamaa mmoja alikuwa amenitumia friend request, nika accept. Tukaanza kuongea. Kumo huyo mtu yeye ananijua. Huyo mtu brother yake wanafanya kazi na brother in law wangu tuka chat facebook tuka sasa tukaanza kuchat kwa whatsapp so hiyo december si inaenda kuisha ikifika date 1 tu hapo january akaniambia alikuwa ameenda ushago christmas sasa anarudi nairobi na wanakuanga na stop over ya nakuru so niende to meet kumbe mimi ndio namuona for the first time yeye ananijua kabisa tukaenda na tuka meet yeye akaenda mimi nikabaki na kuru. Asizo tulikuwa na relationship au mm-hmm. mlikuwa kujuana tu mabishi. Kujuana tu. Okay. So unaona niko idol. Mchana nitashinda nikienda api. Mm. Tuka meet tu ya kaenda. Sasa vile alienda ndio sasa tukaanza kukatiana hivyo hivyo. Tuka vibe. Sasa akaninvite niende Nairobi. 
Sasa hata sijamwambia kama ninaishi kwa hakuna mtu anajua niishi kwa streets isipokuwa tu sista yangu mwenye alinitumia 200. Na yeye tu ndiye alikuwa akiniangalia until today. Mm. Sasa yeye kwa Saudi Arabia. Okay. Yeye yeah, yeah, tu ndo naonanga at least anakujali. Eh kidogo. Mm. So kaenda Nairobi. Kaenda Nairobi. Ilikuwa date 6 January 2021. 2021 sasa. Nilifika Nairobi kitu 6:30 jioni akanichukua town tukaenda tulifika kwa nyumba kitu around 8:30. Hivyo ndivyo nilikuanga bibi. Mm-hmm. So deep down ninajua shida zangu nizo zimefanya niko hapo but ya ajui. At least ninalala kwa kitanda na sikuli chakula ya kuokota. Within three months alikuwa asha ni introduce kwa watu wao. April akatuma wazee huku home wakuja waseme msitafute msichana wenu nisi tuko na yeye kila kitu ilikuwa tu sawa sasa mimi sikuwa najua nishapata ball but yeye ni, nika alikuwa najua juu nilikuwa napata periods tu kaka kawaida so tukakaka a few months nikaanza kusikia tumbo yangu kuna kitu na move kwenda usisa sindio nikafanya scan nikamboa niko na mimba ya 21 weeks mimi sikuwa nataka kupata mimba kabla sijapata job sasa siezi siezi anza kutafuta job na mimba ya 5 months nani atakupea hakuna mm-hmm. si siezi toa nikasema after all juni koko wangu washaenda hadi home kaa nimepata mimba ni fine hiyo siku yenye nilienda na karatasi imeandikwa niko 21 weeks pregnant hiyo ndio date yenye mwanaume alichange jo alijua kuna pahali ninaenda walikuwa na chat na sister yake sister yake anamuita kwake kasarani anatoka na niacha bila hadi food but akona afya kwenda kasarani on a Sunday at sababu sister yake yako peke yake anaboeka hiyo ndio reason alikuwa anasema anaenda kumkaisha nikavumilia tu ni, lakini mimi nilikuwa mtu najifanyia hata kama nikiwa na mimba nilikuwa nauza food nikiwa kwa nyumba napika unaitisha na kupelekea so sikuwa nateseka TV ile sasa mimba ikafika 6 months Yo yo date niliambiwa niko na mimba ya 21 weeks sio ni 5 months 1 week mm. nilienda clinic next at 24 weeks 6 months sio ni 3 weeks mm. within hizo 3 weeks nilikuwa nishapata infection hadi mimba inaata kutoka what jo nilienda hosi wakaniambia hii mimba yako inaata kutoka tutakusaidia aje mm. nikwambia nyinyi tufanyeni venye mnajua wakanipea madawa hapo wakanifanyia fanya hizo matherapy wakaniambia kitu utafanya uko na infection mbaya sana kitu utafanya u avoid kulift vitu kufanya kazi ngumu kuinama ikafika point tukambua hadi tu avoid tu tusikwe intimate na nikakuja nikamu explainia na aka understand so mimi sikuwa najua ana, anakubali haraka sababu anajua kuna venye yeye ufanye huko nje ndio maana infection imekuwa mingi hivi nikangangana tu na infection every week naenda naikiwa drip every week paka hiyo boli ikafika 8 months so nikaanza kumwambia mimi nimefika 8 months sina dingo za mtoto nipe pesa niende ni nungo za mtoto anasema hana do kitu ni vile ilifika 8 and a half nikono hata hakuna dalili nikaenda kwa shop ilikuwa anga demo alikuwa nuzanga hapo nje alikuwa best yangu nikamwambia karo niko pesha 1500 Nenda gikomba ni nungu za 10 10 20 20 za 1500 zitamtosha hadi afike 3 months. Mm. Akanipea kuninyima. Nikaenda gikomba niko kote zungu chip 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 but poa tu. Nikaziosha nikapack kila kitu nikapack hadi daipa nini. Sasa vile ilifika sasa ina, mimi imeanza kuingia mwezi ya tisa Huyo mwanaume akachukua paternity leave. Sijazaa hata. Mm. Si wanapangwa 2 weeks. Nikamuuliza kwa nini umechukua leave bado mm. sijazaa. Sasa nikizaa nani ataniangalia? Kaniambia ataniandikia house girl. Na juu nilikuwa ninajua ata afford, nikasema ni sawa. Tukakaa kumbe hiyo paternity leave. Sijui kama alikuwa ameplan. Sasa nilikuwa na mkanga asubuhi ananiambia, "Ai, unaona mama mwenzako washaza? Unaona mama ameandika maongozi watoto? Wewe ni wewe uzai. Sijafika hata 9 months. Na kuna watu uzaa hata past 9 months." So date yenye nilikuwa nimeandikiwa nitazaa ikafika. Sikuumwa. Nikaenda usini nikamwambia mimi siumwi. Wakanipima wakaniambia enda home. Hii date ikifika kama haujaumwa ukuje tuangalie shida ni nini. Hiyo date ikafika siumwi. 
So nimeamka asubuhi na nataka kwenda usiwa niangalie. Si nimebeba tu kitabu. Mm. Alichukua ile bag nilikuwa nimepack na akaita uba. Akasema unaenda kuzaa. Ujue tu vile utafanya ujue unazaa leo. Tukaenda wasi. Daktari akanipima akaniambia bado akasema ujue ujue tu saa lazima tuzae leo juu hii mimba yako imekaa sana. Sasa ilibidi nikaindusiwa. Nilindusiwa nikaleba for seven hours. After seven hours ndo nimefunguka 2 cm. Sababu tuna force siku azijafika. Mm. Wewe <coughs> daktari akamwambia huyu amechoka sana awezi mm. awezi tunaona kabla funguke ni hadi kesho. Na sasa unaona vile amechoka hadi haizi tembea haizi fika kesho. Huyu lazima tumfanyie CS. Akasema mimi bibi yangu msimfanyie CS. Na yeye atakaa kwa nyumba muangalie hadi apone. Jubi mimi paternity nilishatumia. Nikupeke alikuwa amesema atanendikia Oscar saa ameruka. Mimi nikamwambia daktari wewe nifanyie tu si instead nikufe nitakaa tu mwenyewe. Daktari azikukufa azi sikiza maoni ya mtu mwenye ni mgonjwa. Kitu walifanya walipigia mama yangu. Nikamwambia msichana wako kwa hapa bwana yake amekata si yes. so kama mzazi tuambie kama tumfanyie ama tusimfanyie. So mama akamwambia mimi si yuko huko. Lakini nyinyi kama daktari kama umeona CS ndio utamsaidia nyinyi mfanyeni CS. Nikafanywa CS ilikuwa on Friday 8:05 ndo niliza. So nikalala osi hiyo Friday, Saturday, Sunday nikatoka Mandi. Mandi mtoka osi si mnendanga kwa hiyo ofisi ya registration. Mwende mregister jina ya mtoto ndo atafutwe birth certificate na notification. Kwenda hapo alisema tuite mtoto jina ya baba yangu sikufikiria kitu but nikamwambia iwezekani una si, si tumuite jina yako ama ya baba yako mm. so finally tukamuita tu ya kwao but after kuagi sana tukaenda home sio ni the third day kufika tulifika kitu saa saba hivi mchana mchana mm. nikamwambia nipikie ugali na sukuma mimi ndo nilimwambia sukuma na akanipikia but hiyo sukuma ikabaki akaiweka kwa fridge sasa tukakula kisha yake asubuhi akaamka akaenda kaniacha kwa nyumba hakuna food hakuna anything nikajikaza tu lunch time hajakuja sapa ndio hiyo eh hey, niko na haki mimi haki nitakufia hapa kwa kitanda kulikuwa na unga na hiyo sukuma tuko tumeka kwa fridge nikatoa sasa sijui kama sikuchemsha vizuri tulumwa na tumbo that night na mimi si kwa najua nikiumwa na tumbo nikimnyonyesha pia ataumwa so tulishinda tukiumwa hivyo na tumbo hadi asubuhi kesho yake sasa si madhe akanipigia mlilalaje nikamwambia tulikuwa poa lakini tulimwa na tumbo kwa nini kani mtoto alimwa na tumbo ni normal lakini kani wewe kuna shida mlikula nini so si nikamwelezea usiku maililala akaniambia usikule chakula imelala hadi uko stable saka kanuza mbona ulikula food imelala so si nikamwelezea huyo akua akampigia simu akamuliza udenda yapi sasa hii unaacha mgonjwa ajipikie hadi anakula vitu zimelala wanaumwa na tumbo We. <laughs> alikuwa pia ameenda si the next day. Alikuwa ameenda hapo amefika kwa nyanya naenda akarudi. Alikuja akaniambia kama umechoka kukana mimi utoke uende. One week jaisha. So between hiyo time nimetoka hosi na time yenye ninapeleka na na time yenye ananipiga ilikuwa around 4 days. Asha niambia ka umechoka utoke uende maraka 20 every time okay. every time within four days ai mimi nilikuwa na huu huyu kabisa yenyewe hanitaki hapa alikuwa na dini yangu ya 10k nikamwambia kitu utafanya ni pepe sangu 10k huku utaniona hataki kunipepe sana hataki nikae huko nikachukua simu yake nikamwambia ka hao ni pii mimi nitajitumia pesa kutoka kwa simu yako sasa vile leo nilishika simu yake hivi niko kwa bed nime kneel down. Wadu wiki jaisha akakuja akanishika mkono zote mbili hivi huku nyuma. Na uko na CS. Niko na CS. Alafu hii mguu yake hapa akanisukuma hivi mgongo kwenda mbele. Hiyo kidonda ikafunguka. Alafu sasa si ndio mgongo ika dislocate. Unaona nguvu za mwanaume? Nika bleed. Amelala. Nika bleed hivi chini kukaja damu. Hako nipeleka hata osi. Nikaanza sasa tena kupanguza hiyo damu juuezi kaa hapo. Sasa so, si nikapigia mamangu simu, nikapigia babake. 
tukaenda sasa tukaanza ba kesi hiyo time ndio sasa tupeanza ma kesi sasa kila saa kesi kesi anaulizwa kwa chifa mama kwa babake okay. babake anaishi huko Nairobi kesi hmm. by the time ninaenda clinic ya 2 weeks tushafanya kesi kama mara mbili hivi tatu natoka na mtoto tunaenda kwa kufanya kesi na kwa hizi kesi anasema shida iko wapi mbona na anasema ana, anasema ati ni nimeanza ni, ni kumdisrespect na sasa hizo ninamwambia aje jua alianza kusema akilipwa salary anatumia ngao pesa yake yote inaisha yote kwa account. Nikamwambia sasa hivi tuko na hadi mtoto unawezaje tumia kila kitu? Kaa ni nyumba tunaishi expensive, to move kwa nyumba cheap, at least kukibakisha kitu anything can happen. Mm. Ananiambia mimi si employer wake, sifai kumwambia vile atafanya. Sana juliza alikuwa ameniambia ya nini? So unaona anasema tinataka kumkalia na yeye mwanamke hawezi kumcontrolia pesa yake hivyo. Kumbe ni excuse tu anatafuta. Ikafika sasa mtoto ameanza kuwa mkubwa 6 months 7 months na bado kuna hizo shida. Ni kuna hizo shida na akikuja kwa nyumba hataki kushika mtoto. Huyu mtoto akiwa 1 month, madhi sasa ndio akapass. Wao kama in laws, of course wali contribute. After ku contribute sasa si wakatusaidia kuzika madhi na hiyo story kaisha. So mtoto amefika 6 months 7 months ataki kubeba mtoto. Sa akibeba mtoto mtoto analia juni ka stranger. Hamjui kwanza tena makesi ya baby mtoto. Kumbe huyu mwanaume ana cheat huko nje na anajua kibeba huyu mtoto ataletea mtoto shida. Sasa vile nilipush ni sana interact na mtoto wako, si mtoto ni wako, mbebe mjuane. Akaanza kumbeba mtoto akaanza hana damu. Katosho Kenya ukikaona kapumpu mivu, unashindwa hana damu aje. Ni damu inenda api na ni mtoto wako healthy kabisa. Kumbe ni hizo vitu zi wewe ushika mtu ukicheat na alikuwa anajua ndio maana hakuwa anataka kubeba mtoto. Wewe ulijuaje ana cheat other than the Nilikuja kujua sasa huku mwisho kabisa. Mm. Tunazunguka kwa hospitali tunaambua tupeleke mtoto angaliwe bone marrow, vitamin B12, tunashinda hospitali hana damu. Tukienda hospitali anasema tunatumia insurance yake vibaya sana kumbe anajua hii si ugonjwa yao si. Nikangangana tuna hiyo marriage. Mimi sikuwa nataka kukuwa single mother. Nilikuwa na fight hiyo marriage kabisa. Hadi kuna time mamake na sister zake waliniita huko Kasarani wakanifungia kwa room wanataka kunipiga kwa nini kunifukuza utoke kwa marriage nitoke kwa hiyo marriage na, na si kutoka wow. si kutoka kwa hiyo marriage nikaendelea tu kungangana sio bwana kwa kwa pipi kichapo na sister nimemocha kwa nyumba na wameniambia niende na nisiende na mtoto na nisiende na house girl mhm si kutoka kwa hiyo marriage nikaendelea kuvumilia tu juni na juuliza nenda kwanza aje kukuwa single parent nita raise aje huyu mtoto huyu mtoto hatajua kukuwa responsible kama wanaume juu haoni mwanaume tukangangana tukangangana ujue sizo nimeacha shule sasa shida tena ikaanza we ni bibi wa kazi gani ka uwezi nifanyia venye nataka na bye kukufanyia venye unataka alikuwa anamaanisha nini kuko intimate na kumoshea kufua kuinama kuosha Jun, nilikuwa hata nasimama mguina inaisha kabisa ninaanguka mimi ikafika point nikasema acha tu kila tu, tuko tu pamoja for the sake of the kid lakini kila mtu aishi life yake so kuna this day ilikuwa march wanalipangwa date 23 so ilikuwa date 22 i think it was on a thursday akatokea job kitu 6 jioni anatokanga saa 3 saa 4 nikajiuliza mbona ametokea mapema hivi akaoga akachange akava vizuri kabisa eh nikasema pengine amepata saidazo pahali jua nakuanga nazo mm-hmm. ameenda atarudi hakukujeo Thursday tukaanza kumtafuta Friday yote ya kupatikana so Saturday ndio akafikanga kwa ushago kufika kwa ushago akasema ati ati walikuwa ameenda job pahali ilikuwa tu uongo. Sasa vile alifika huko akaambia kuna brother baba yake si mzee sana akamwambia yeye ametafuta nyumba na anakuja kuhama na nisiambiwe ni surprise. But alikujanga hiyo sande, akalala hiyo sande. Mande akamka, akaingia bedroom akachukua nguo zake akakutoka kwa drawer akamwaga chini. Akaanza kuweka kwa bag. Sasa akiendelea kuweka kwa bag ndiye akaniambia mimi ni decide na move out. Sunona huyo si mtu anakwambia muonge ni decision ame make. 
akatoka akaenda alikuwa che everything else except me. kila kitu hata nguo zake zingine hakubeba hata vitu kai idi hakubeba alibeba tu a few clothes hiyo ndio kitu ilifanya nione ni kama hayuko serious na hama ni kunitisha tu amenecha kwa nyumba ya 13000 ali make sure ametumia hadi deposit kabla hajaenda hiyo 13000 sasa nilikuwa mgonja nilikuwa na bleed kabisa ni mgongo bado uko na shida eh na amenecha na mtoto hakuna hadi food hakuna anything kwa hiyo nyumba landlord ananitisha 13k hiyo sasa yangu mwenye kwa Saudi akaniambia nitakupea 20k utoke nao kwa hiyo nyumba enda kwa nyumba unaweza afford si nikalipa hiyo 13k nayo 20 nikabaki na 7 ni hame nayo kwenye nenda nilipe rent na deposit na tukule chakula kwenye nilihamia life ikanishinda kabisa nilikuwa na mtoto kwa nini mtoto anateseka na babake yako nikaanza sasa kutafuta i think nilikuwa nimekuwa depressed sasa nikaanza sasa kutafuta babake kabisa na nunua simu card mpya na mpigia akisikia ni mimi anakata na anani block Nimenunua simu cards hadi siwezi nunua simu card nyingine tena na ID yangu. Nikaona sasa simu cards zimejaa. Nikaanza sasa kumtafuta kwao kwa job. Kwa hii card insurance ninatoa namba ya, ya napiga. Nikipiga simu anasema niambiwe hayuko job na kwa job. Nikasema nataka kuongea na HR. Nika nikaambia HR muongeleshe tu kani hasira hata kama mtamtafutia kansela wa huko job akumbuke arudi kwa mind yake akumbuke ameacha familia yake pahali huyo HR yenyewe alijaribu kuongea naye akakataa kabisa so nikaanza kumtafuta mimi wenyewe manually ninajua anashukanga gari from 8:30 to 9 nenda hapo place anashukianga gari ni kuna siku nilienda nikampata nikambega hapo nikadi nikapiga magoti akaambia watu wakakuja hivi akaambia watu hanijui hata ajai niona na mimi si bibi yake watu wakanembea wewe we mama wewe kitu hako imeharibika peleka mtoto kwa nyumba sahii ni usiku nikabidi tu ndemperudi kwa nyumba juu a watu wanisaidi wanenembea kitu changu ime, imeruka nikarudi kwa nyumba siku give up so nikakuwa depressed kabisa so kuna siku niliamkaanga nilikuwa nimelala nikaamka kwa akili yangu kulikuwa kuna drizzle kwa akili yangu nilikuwa naona ni kama ni asubuhi mapema kitu 5 6 na juna jua napendanga kupanda train juu haina jam na uko kwa train kuna kongo watu wengi hivi so kwa unataka kutafuta mtu lazima ukwe the first person hapo kwa usimame hapo kwa gate ndio kila mtu mwenye anaingi umuone nikaacha mtoto kama melala nikaenda hapo kwa train So nikienda kumbe hii kukua asubuhi ilikuwa usiku ilikuwa usiku kabisa katikati sasa <laughs> nikienda kuna hizi gari zinafanyanga huko zinabebanga watu hazinanga azijandikwe anything but ni gari zinabebanga watu kila mtu anazijua so hiyo gari haikukua na watu ilikuwa tu na driver na alikuwa anachiuizu ma vitu wao uchiu <laughs> akani akahuta kanza madam unaenda api sasa mimi nilikuwa ninalia nikaenda huyu kwa nini ananisumbua nikaachana na yeye ananifuta kabisa madam unaenda api sasa hii usiku mimi najua sasa hii si usiku naomba chana mimi siende kwenye unaenda mimi najua kwenye naenda akaenda akasimamisha hivi gari hivi mbele kulikuwa na shimo hivi kwa barabara so siwezi pita kwa hiyo shimo akasimamisha hivi gari akashuka kanza madam nimi unanirusha una nishia mikono sasa nikamuuliza ni nini unaniuliza? Sitoke tu mimi niende kwenye naenda. O bwana ume alinirep, alinirep akaniambia ananirep hadi kwenye ndajo kuongea na watu. Akaniambia ni punishment ya kumongelesha vibaya. Alinirep hapo. Nikazima. Mali niliamka nikajipata si hapo penye nilikuwa ndio akadeka kwa fielding ni ilikuwa uko mbele karibu na ile njia kwenda hivyo utawala sasa nikiamka bado kulikuwa kuna drizzle na mtoto wangu akiamkanga anajua kupanda sianza nenda kwa rooftop kucheza sasa so, aliamka akaona mama yake yuko akaenda kucheza huko juu na maji yenye imesimama mimi nikajipea tu nguvu nikatembea hadi nikafika kwa nyumba mle nilifika kwa nyumba nikasikia nimelebwa kabisa nikachukua mtoto nikampeleka kwa deke asijaambia mtu 
nikapeleka mtoto kwa deki nikamwambia ju 8 hours una lipisha 150 nikamwambia mimi sitamaliza 8 hours ju siku na hiyo 150 nikamwambia ndamaliza at most 2 hours chukua tu 50 bob ndio yetu ndio pesa ni kwa nayo nikaanza tena kutembea kwenda osi kufika osi wakanipema wakaniambia uko na mimba ya 5 months na sio mimba itahabu tu kutolewa hizi hiyo twezi saidia wakaniambia na twezi kukutoka hauna b3 sasa tena b3 ni kulipa Juni ilikuwa na insurance na pesa. Wakaniambia tuzi kukutibu na insurance bila P3 tutafungwa. Niko ambia nitibu ni tu basi na cash ni mbaki na hii insurance kwenye tareta pesa mrudishe insurance. Na ju mimi ni mtu nilikuwa na danga hiyo hosiso wananijua. Ode mali nisaidia tu hiyo mimba ikatolewa sa nikaacha uko insurance nikarudi kwa nyumba kutoka hapo siku hata sijai mtafuta tena mtaje hapo pesa pesa nikaenda nikawalipa wakanipatia insurance so pesa zenye sistangu alinitumia za kutoka Nairobi kukuja hizo ndizo nilienda nikalipa zingine huko wakanipatia insurance nikakuja hata jai hata jai tutafuta hata hata kikujua kaa tu kwa mtu huko Sisi nitafuta kazi sijamaliza shule so na shule aliniambia I have to start all over again Sisi nifanye vibaro zenye watu wanafanya hapa za kulima sina ngongo yes So size bado unasema unaendelea kupata pain every time. <laughs> Kila time hata nikienda pahali lazima nikuwe na pad kwa bag. Ninaweza sasa siendangi pahali juu hiyo aibu. Inaweza kuanzia anywhere. Sasa mtu mjai ongea na tango. Pain block kila pahali. Nikita kuongea na lazima nitumie mtu na hakuna mtu anataka kutumwa juu. Hakuna mtu anataka kuingililia marriage yenu. Sasa hizi tuzoni hapo kuna nataka kushare history ni tunataka kwanza kupata matibabu. Mimi nataka kupata matibabu nikipona ninaweza lea mtoto wangu. Pia naweza nataka kurudi shule kama ningekuwa nimesoma kani ningekuwa na papers ningeenda tu nipate kazi but sina anything site same tu niko na tu certificate ya form 4 hiyo ndio kitu valid yenye niko nayo sasa sana certificate ya form 4 unless mimi pata anything no mtoto una mtoto ana grow tu ataanza kwenda shule saa hii tu sina anything sisi So kwa hiyo shida ya mgongo ulijaribu kutafuta matibabu hospitali niliambiwa aje Nilienda nilioenda German Center nikafanywa MRI So hiyo MRI ndio ili show hiyo dislocation ya hiyo cord from the spinal cord kuna hiyo disc I mean dislocate from the spinal cord So wakaniambia niende nifanywe physiotherapy sessions kadha na kuna dawa za nerves waliniandikia za 3 months sa hizo dawa nilikunywa tu for like 2 weeks ikashindikana akwa nataka kwenda kunileta hizo dawa nikaenda kimi school za bei ikakuwa ni so expensive si easy afford nikaachana tu nikaachia tu hapo nikaachana tu nayo tu so mpaka sasa una struggle tu hivi mpaka sasa ina struggle tu unaweza kukubali kushare namba yako Namba yangu ni 07087057110 Naita toji na gani? Florence Mbura. Kule sana Florence kwa yale ambao umepitia. Unajua si rahisi hata kujaribu kukumbuka hizo difficult moments zenye umepata mpaka watu kukupa abuse usiku. Sio rahisi umejikaza sana kwa sababu unataka kukusaidia. 
na from tuko family as always when you hear such sad stories of a lady who struggling through nail and tooth to try and feed her child you still <laughs> And so we come back to you. Then we can kindly reach out to her through the number that we shall put on the pinned comment. Please support her. You can do it financially, you know, through prayers. You can even just advise her and show her some love and kindness. Thank you so much for staying with us. Till the end of the show, my name is Yvonne Kaya. Until next time, keep it to God.